mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike county ya Bomet kwa mara nyingine tena hapa town ya Sotik Waacha mimi nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nirudie tena niseme kwa watu wa Bomet na watu hapa Sotik asanteni sana kwa kura zenu Tulikuja hapa tukaomba kura zenu mkatupatia mkatuongezea maombi Mungu akatupatia ushindi mimi nataka niseme asante sana Mimi nimefurahi kufika hapa katika hii ibada ya aina ya kipekee ya kumshukuru Mungu na kutuleta pamoja Mimi nawashukuru tena kwa sababu yale mahubiri ambayo tumepata hapa leo mahubiri ya kuunganisha wananchi mahubiri ya kuleta amani mahubiri ya kuleta umoja mimi nataka nimshukuru askofu Ngetich na viongozi wote kwa sababu vile tutaenda mbele kama wa Kenya itakuwa ni mahali ambapo itawezekana kama tuko na amani kama tuko na umoja kama tumeshirikiana pamoja na uchaguzi ambao uliopita mwaka uliopita ulikuwa ni wa aina ya kipekee mambo matatu yalitokea katika hiyo uchaguzi mambo ya kwanza katika hiyo uchaguzi wa Kenya walikataa mambo ya ukabila na wakapiga kura bila ya misingi ya ukabila jambo la pili wa Kenya walipiga kura kwa njia ya amani hiyo amani askofu Ngetich ametuambia hapa tukawa ni taifa ambayo tumefanya uchaguzi na tumefanya kazi hiyo kwa njia ya amani na jambo la tatu katika hiyo uchaguzi ni kwamba ilidhihirika wazi ya kwamba sio deep state sio system sio machinery ndio inachagua viongozi Kenya ni Mungu na wananchi ni kweli ama si kweli Siku kulikuwa na mambo mengi ilikuwa inaendelea watu walikuwa wanaambiwa itaenda hivi itaenda vile itakaa hivi lakini vile Mungu aliamua ndivyo ilivyokuwa na vile wananchi wa Kenya waliamua ndivyo ilivyokuwa kwa hivyo sisi tunamshukuru Mungu na ndio sababu hiyo mnaona kila mara tuko kanisani kumshukuru Mungu kwa sababu sisi ni nchi ambayo tunamheshimu na sisi ni nchi ambayo inatambua Mwenyezi Mungu. Nimefurahi kusikiza vile viongozi wetu wote wameongea. Viongozi ma MCS, viongozi wa bunge, ma senator, ma governor, kila mtu ameongea mambo mazuri. Kwa sababu kila mtu ameongea tukitafuta vile tunataka kwenda mbele kama Bomet na kama Kenya. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hawa viongozi wote yale mambo yote mumeyasema ni mambo mzuri nimeyasikiza kwa makini nimeketi pale nimewasikiza kwa makini na hiyo ni maneno yote mmesema karoro nje. Ni maneno mzuri. So tutashirikiana pamoja na nyinyi kwa sababu kila mmoja wetu kutoka MCA pale chini wabunge sisi wote hapa katikati sisi tuko na nafasi tumepatiwa na hawa wananchi ya kuungana tutekeleze mambo ambayo yatabadilisha Kenya na kubadilisha maisha ya wananchi na kusukuma taifa letu la Kenya liende mbele Hapa Bomet mimi nataka niwashukuru sana mumekuwa na changamoto hapa kidogo ya makelele lakini nimeshukuru mumesema mume mambo ya makelele mtaweka kando ndio 
Si tumekubaliana mambo ya amani? Tumekubaliana mambo ya amani? Tushirikiane. Na hakuna haja ya kusumbuana kwa sababu kila mtu amepatiwa kazi. MC yako na kazi. Gavana yako na kazi. Seneta yako na kazi. Mjumbe yako na kazi. Si ndio? Na kila mtu afanye hiyo kazi tushirikiane wale watasahihisha sisi ni hawa wananchi pale mbele. Si namna hiyo? So tushirikiane hivyo na wauliza viongozi wote tushirikiane hapa Bome tushirikiane Kenya mzima tushirikiane tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwa shukuru pia hasa wakulima wetu kwa sababu njia ya kushughulika na mahitaji ya wakenya ni kwa mpango sio kwa kelele sio kwa fujo sio kwa vita ni kwa mpango na ndio sababu tumeweka mpango kamili ya vile tutabadilisha taifa letu la Kenya na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha I have no doubt in my mind I have no doubt in my mind that we are going to change this country for the better na ni kwa sababu tunajua mahali tumetoka tunajua mahali tuko na tunafanya nini na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa kwa mnada pigiwe kengele ni mnanielewa nikiongea na nyinyi sasa hivi nchi karibu nane katika bara la Afrika hii ya mwisho ilikuwa last week inji moja last week sitaki kutaja majina walifika hapo kwa shimo kwamba sasa wameshindwa kulipa mambo yao mimi nataka niwaambie mimi sitakuwa rais ya kupeleka Kenya mahali kama hapo na mimi siwezi kukubali ati nipigiwe makofi ili hali nchi inaenda kwenye shimo hiyo that one I will not do tunaelewana ni lazima tupange vizuri na tuko na mpango mzuri mumeona juzi last week tumepata pesa karibu bilioni moja na kumi kwa sababu ya vile nimepanga mambo ya uchumi wiki hii kwa mabenzi ya Mungu kuanzia kesho mtaona tena vile tutapata pesa ingine kutoka marafiki na waegezaji ambao sasa wameamini ya kwamba Kenya iko katika barabara ya kuokoka Kenya haiko katika barabara ya kupotea na hiyo ni ya muhimu kwa sababu we must stabilize the economy of Kenya we cannot afford to be reckless we cannot afford to be populist we must be clear on what options and what decisions we must make ndio tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu inasimama kwa msingi thabiti na ndio mimi nasema na furai wakulima wengi katika taifa letu la Kenya ni wazalendo ajabu wakati mbolea ilikuwa elfu saba walikuwa wana matatizo mengi ndio jukumu yangu ya kwanza kwa sababu kupunguza gharama ya chakula ni kazi ya muhimu na ndio njia ya kupunguza gharama ya maisha ya kwanza ndio nikaweka pesa ya serikali katika kupunguza gharama ya mbolea 
nikateremsha ikakuja 3500 saa hii nimeteremsha imekuja 2500 na mimi nataka niwahakikishie kwamba tutakuwa na mbolea ya kutosha msimu huu msimu unaofuata na wakulima nao kwa sababu ya uzalendo wamezalisha chakula kingi mwaka uliopita ile maindi yote tulipata ilikuwa magunia milioni 44 last year mwaka huu ni magunia milioni sitini na moja. kumaanisha tumeongeza karibu magunia milioni kumi na nane zaidi mwaka huu mimi ninaamini mwaka ujao we will do even better kwa sababu sasa tumejipanga vizuri mnanielewa vile vile tukasema ili kupunguza gharama ya maisha wananchi wengi wanakopa wana pesa wanalipa 300% na niliwaambia wakati wa uchaguzi niliwaambia hawa watu mnalipa 300% tutaweka hazina maalum ya hasla fund leo katika Kenya the largest fund ambayo imetoa pesa kwa wananchi hasla fund imekopesha shilingi bilioni arobaini kwa wananchi wa Kenya. Hapa Bomet mumekopa milioni mia saba na thelathini. Hawa watu wameketi hapa. Hawa. Mami jingi na matinye shilingi na ba hasla fund. Ni kweli ama si kweli? Yes. Na nyinyi ni wangwana kwa sababu hapa Bomet mumelipa hiyo pesa 75% ya watu wa Bomet wanalipa hasla fund. Wiki ijayo sasa tutaongeza limit. Kama limit yako ni 1000 sasa tutakupangia 2000 na 3000. Kama limit yako ni 500 itaongezeka. Na ile ile riba, ile interest ulikuwa unalipa 300% pale kwa fuliza hapa kwa hasla fund unalipa 8% from 300 to 8%. Ni mnanielewa? Kwa sababu tunataka watu wengi waweze kufikia mahali ambapo wanaweza kukopa pesa. Sasa tumekubaliana from next year tunapanga sasa vikundi ya boda boda, vikundi ya mama mboga, tuwapange katika vikundi zenu, tuwapatie sasa pesa ya hasla fund kati ya shilingi elfu mbili na shilingi milioni moja kwa kila kikundi. Na mama mwenye atapanga yuko hapa anaitwa Susan Mangeni, huyo ndio PS wa Mahasla. Jambo la tatu. Tukasema matatizo kubwa inatokea kwa mambo ya matibabu. Watu wengi wanaenda hospitali. Vile viongozi wamesema hapa. Naenda hospitali gharama inakuwa 1200, 1500 milioni tatu, unauza ngombe unauza mali unauza plot unauza ardhi watu wanaingia kwenye umaskini ni kweli ama si kweli na ndio niliwaambia dawa ni kuwa na universal health coverage na ndio sababu hiyo ili kupunguza gharama ya maisha kwa kupunguza gharama ya matibabu tukishirikiana na hawa counties tumeanza hatua ya kwanza hapa Bomet muko na community health promoters 1900 na fikiri na hamsini. community health promoters tumetoa pesa milioni karibu sitini kuhakikisha kwamba kila community health promoter ako na kit anaweza kupima pressure anaweza kupima mambo ya eh, E, mambo yale mengine magonjwa madogo madogo na vile vile tumepitisha sheria ine ambayo sasa itahakikisha ya kwamba kila mkenya ataenda hospitali na hataitishwa tena mambo ya pesa hata ile referral hospital ambaye kiongozi mmoja hapa amesema kuna watu mili imezuiwa hospitali kuna ploti ya watu imezuiwa hospitali 
kuna shamba na title deed ya watu imekwama hospitali hiyo sasa tutakomesha kwa sababu kwanza number one, community health promoter yuko hapo number two, kuanzia januari tunapunguza NHIF ile mnalipa 500 wale wa chini wanakuja shilingi 300 vile niliwaambia na wale ambao hamuna uwezo ya kulipa hata hiyo 300 serikali ya Kenya itawalipia kwa sababu tutapima hali ya kila mwananchi na kila mmoja wetu kama taifa tutaenda hospitali kila mmoja wetu atatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya ni nchi ya usawa jambo la ine tumekubaliana ya kwamba njia ni kuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya vijana wetu kupunguza matatizo ya gharama ya maisha ni kupanga ajira ya vijana wetu na ndio sababu hapa kwenu hapa hapa Bomet umesikia gavana akisema tumeanza nyumba elfu moja ya kwanza pale Bomet tao hapa Sotik tumeweka shilingi bilioni mbili ingine ya kujenga nyumba elfu moja hapa Sotik Bomet County phase 1 tunajenga nyumba elfu tano tunahitaji vijana elfu kumi watakaofanya hiyo kazi vijana wa Bomet mko tayari mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe si tulisema kazi ni kazi tunahitaji architects wa kufanya hiyo kazi tunahitaji engineers tunahitaji masons tunahitaji carpenters tunahitaji plumbers tunahitaji mpaka hata watu ya mkono sasa wewe mtu ya bomet kwa hiyo kazi yote mimi nimesema kutoka architect mpaka kazi ya mkono unaweza kushindwa kujipanga kwa kazi moja hapo chini mtajipanga jambo la pili katika kupanga ajira ya vijana na ndio mimi nashangaa ati kuna mtu anasema tusiendelee na housing vijana saidi ya elfu mia moja hamsini ambao wako kazini leo Kenya ati tuwatoe kazini ati kwa sababu kuna mtu anataka kufanya siasa hiyo ni siasa aina gani jambo la pili tumekubaliana na hawa wabunge wabunge wako hapa tumebadilisha sheria ya national government constituency development fund kwa sababu mimi nasikia tu watu wanaongea hapa eh iko fulani mudosi fulani anatakana apatiwe kazi iko eh, Christopher na nitatapatia yeye kazi iko Sami kwa edge tapatia yeye kazi iko wao wengine tuwafatia kazi sasa nyinyi mnasema hawa watu wako mbele na wale wako nyuma siku yao itafika siku gani Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Ni mzuri kupanga ya hawa, lakini ni mzuri zaidi kupanga ya wale. Ama wale muko nyuma, kila mtu huko nyuma muko na kazi. Kolia singe mwa egeleni, ongejengi boisioni kimita, komo mole ngoli na ngaje ngotomgi bwate. Sio kama tunaelewana. Ni mnanisikia? Tumekubaliana na hawa bunge. Na mimi nataka munisikize kwa makini kwa sababu we are repairing the country tunatengeneza Kenya hatuwezi kutengeneza Kenya vile mambo imeendelea siku yote lazima tuwe na mpango safari hii ya kutengeneza Kenya Mnanielewa so tumekubaliana hawa eh, wabunge wenu kila mbunge atengeneze ICT hub kila ward kwa kila ward tuwe na vijana 300 ama 500 kila ward kuwe na ICT hub hao wabunge watajenga mimi nitalete computer nitaleta waalimu ili tupange digital jobs ya vijana wa Kenya 
tayari nimeongea na viongozi wengi duniani watu ambao wanajua ya kwamba watu wa Kenya ni wafanyikazi na ni watu wa bidii na ni watu wanaelewa na ni watu wa nidhamu wengi wametuuliza tunahitaji vijana wa Kenya watusaidie katika digital jobs We unafanya kazi hapa Bomet lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani ama iko Ujerumani ama iko Ulaya ama iko mahali ngine tumekubaliana na hawa bunge kwa sababu ni lazima tupange ajira ya vijana wa Kenya tumekubaliana vile vile na huyu mama wetu bore yuko hapa waziri wangu tumekubaliana na huyu bore ya kwamba tuna sign bilateral labor agreements ili to export labor ya Kenya kila wiki tunataka export ya labor watu elfu tatu ama elfu tano kila wiki waende wafanye kazi katika duniani kote ndio waweze kutuletea pesa wajisimamie ndio tuweze kubadilisha Kenya mimi mnanielewa hiyo kazi yote inahitaji mpango na inahitaji vile watu watashirikiana nimekuwa Saudi Arabia last week huyu waziri wangu amekuwa pale kwa balozi wa eh, Saudi Arabia kwa sababu kuna vile tulikubaliana rais wa Ujerumani alikuwa Kenya karibu miezi tatu ine iliyopita leo usiku mimi naenda Ujerumani kwa sababu alituahidi ya kwamba tutapata nafasi ya ajira watu elfu mbili lazima niende nipange hiyo kazi rais wa kule eh, Faransa vile vile kuna vile tumekubaliana viongozi wa sehemu mbalimbali mimi nikitoka Kenya mimi siendi kazi ya utalii mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani so mimi nataka niwaulize hawa viongozi watafanya kazi yao tupange vile eh, governor amesema hapa Bomet tunachenga county aggregation and industrial park hapa Sotik hapa tunaweka shilingi milioni tano. na hapa tutaweka common user facilities ya agro processing ya value addition ya manufacturing ndio pia tupange ajira ya vijana wa Bomet tukitumia county aggregation and industrial park vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tu, lazima pia tujenge soko mbali na kujenga county aggregation hapa Bomet tuna hapa hapa Sotik tunajenga pia tumeweka milioni hamsini ya kujenga soko ya kina mama ya kina mama mboga na soko zingine tano hapa Bomet County so that we make sure that mama mboga pia anafanya biashara yake mahali kuna maji mahali kuna stima mahali kuna heshima na mahali kuna dignity Mwananielewa So tunataka tupangane vizuri Na Kenya imekwama siku nyingi kwa sababu ya viongozi kufikiria mambo tu ya uchaguzi Nakuta kila mtu anapanga vile atachaguliwa tena Hapangi vile atabadilisha dunia mimi sipangi kuchaguliwa tena mimi napanga vile tutabadilisha Kenya that is my mission mambo ya kuchaguliwa ni bahati ya Mungu na wananchi wa Kenya kazi yangu sio kupanga vile nitachaguliwa tena hiyo bana kazi yangu kazi yangu ni kupanga vile vijana watapata kazi vile tutahakikisha kwamba kuna eh, hospitali ambayo inafanya kazi na vile Kenya itabadilika that is the focus We cannot continue to focus about the next election. We must begin to focus about the next generation. That is how we are going to change Kenya. Ninyi mnanielewa jameni? So, mimi nataka niwaambie watu wa Bomet, msikwe na wasiwasi. Hii meli iko na naodha ya kutosha. Na Kenya, na Kenya tutaibadilisha. So maneno hii 
kawaida siasa wenye kutaka kuendeleza na siasa ni sawa lakini Kenya lazima tubadilishe nikirudi hapa kwenu mmeniuliza mambo ya hospitali referral hospital tayari nilishaamua tayari kwamba tunajenga referral hospital hapa Kericho ni mpango tu ina namna hii namna hii nikimalizana na kusota uti madeni na nini na nini hapa mbele januari februari nitarudi hapa nikuje niwaambie vile itaanza hiyo kazi na vile tutasonga mbele niliambia governor wetu wa Kericho tutafute shamba hapo na anajua tumeshirikiana na yeye amefanya kazi na wizara ambaye e, ni ya ardhi tumekubaliana vile ardhi itapatikana ya kujenga ku expand city ya Kericho ambaye ni city yetu sisi wote hapa na vile vile kuweka hospitali ya kisasa nimewasikiza vile vile mmesema mambo ya reli nilikuwa uchina miezi moja ama mbili iliyopita ndio tumekubaliana hii reli hata sio ati inakuja Bomet peke yake inakuja inaenda mpaka DRC so hapa mtapitia hapa wale mnataka kwenda mpaka DRC mtakuwa na meli ya kwenda mpaka DRC tunaelewana tuna so hiyo kazi yote tutafanya kwa pamoja najua kuna mambo ya barabara au viongozi wameniuliza tuko na mpango yake amuite e, kidogo aweke nitakuja kupanga hiyo mambo yote ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wote tushirikiane tufanye kazi pamoja tuangalie vile Kenya inaweza kwenda mbele saa hizi tuko na mvua kubwa wakulima wa maziwa na jua wamepata maziwa zaidi pale KCC tumekuwa na matatizo kidogo mimi nataka niwatangazie kwamba kesho tunapatia kampuni ya KCC shilingi milioni tano ya kununua maziwa ya sehemu zote za Kenya tumeweka mpango ya karibu bilioni moja na nusu kuhakikisha ya kwamba hakuna mkulima anaenda hasara ama bei ya maziwa isishuke kwa sababu ya wingi ya maziwa tunataka we must keep the prices firm and it is the whole country tuhakikisha kwamba kazi hiyo inafanyika vile vile nilishamwambia eh, governor wenu ya kwamba tuko na milk coolers tulikuwa na matatizo kidogo kwa sababu watu wengine walifanya ukora ukora fulani tumenyorosha watu wa Poland sasa wamekubali tumelipa ile deposit ilikuwa inatakikana tuko na katika budget yetu wabunge hawa walipitisha 2.5 billion ya mambo ya milk coolers kufikia mwezi wa pili mwezi wa tatu zitakuwa hapa tutakubaliana na MCS tuweke every ward kuwe na milk cooler ndio tuweze eh, kusukuma hiyo kazi iweze kwenda mbele tutafute vitega uchumi mahali ambapo wananchi watapata uchumi ama watapata mapato ndio tuweze kuinua uchumi wa taifa letu la Kenya haya ndio maneno ambayo ni ya muhimu kwa taifa letu la Kenya na nawauliza viongozi wote tukubaliane vile tutasonga mbele kama taifa mumesema kwa mfano aba bomet mambo ya stima na mimi naona <coughs> naona mnapigia kelele waziri wangu Davis mnasema ajawapanga na stima Wacha niwaambie story. Si ndio? Sasa hiyo maneno ya stima. Hapa Bomet. Watu 50% ya Bomet 81,150 people tumawekea stima. Sasa ile imebaki hiyo 50% nyingine mimi naelewa. Na nitapanga na huyu Davis amesikia vile mmesema. Mawa kasi. Ange na le gor waji ole katenyi gizi jero. Ko ko omwe omwe tek dogo. Ige ogere Davis ni. Nga ogere kuya mejokoleni. 
ngatip chiji omuite kidogo omuite kidogo sawa sawa mambo yale mengine mimi nataka niwahakikishie wa Kenya vile nilisema jana maneno ya mafuta katika taifa letu la Kenya ni vizuri nieleze watu wa Kenya tuache siasa duni na porojo ndogo ndogo wale watu wanajaribu kutueleza ati they are telling us we must prove that this transaction between Kenya and the international oil um, uh, uh, companies is above board i want to tell them without fear of any contradiction na niwaangalie kwa macho wacheni uongo wacheni rumors wacheni speculation semeni ukweli hapa kenya wakati mimi nimechaguliwa kama rais watu walikuwa napiga mlolongo kwa petrol station akukuata na akukuata na mafuta ni kweli ama si kweli si watu walikuwa wanahangaika kupiga foleni unaenda petrol station hii hakuna mafuta unaenda hiyo ingine hakuna mafuta kampuni zote karibu kampuni moja za mafuta za Kenya zilikuwa zimefungwa kwa sababu hawakuwa na uwezo ya kutafuta madola hiyo transaction tumefanya ime sort out mambo matatu ya kwanza ime sort out matatizo ya supply sasa hakuna petrol station yenye haina mafuta number one. number two, ime sort out problem ya madola walikuwa wanaangaika kampuni kutafuta dola kutoka benki hii ati benki hii ati benki ile kwa sababu hakukuwa na mpango ya sawasawa serikali ya Kenya tumefanya MOU ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kupata kununua mafuta kampuni zetu ziweze kununua kwa pesa ya Kenya badala ya kutafuta madola today all oil companies oil marketing companies in Kenya they buy fuel they buy petroleum products in Kenya shillings something that never happened and they was never imagined na jambo la tatu ni kwamba ile transaction tumefanya na Saudi na UAE leo watu ya Uganda watu ya Tanzania watu wa Rwanda ndio wanaenda kutafuta ile sisi tayari tuko naye because our transaction was the best every country today is looking for the transaction similar to the one that we have so we are above board and i want to say kama unataka kujua i want to challenge our competitors i want to challenge the opposition watuambie badala ya kutuambia we must prove that it is a scam let them prove to us that it is a scam sio kama tunaelewana let them prove to us waende kwa oil marketing companies ya Kenya oil marketers wenyewe wamemwambia mtu ya kitendawili akome kusema uongo oil marketers the players the stakeholders the stakeholders in the petroleum product industry themselves have confirmed that what we have done is the best for Kenya is the best for every citizen and is the best for all the stakeholders mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi hizo contracts zote they are available ziko bunge tayari wacheni kutuada ati mnataka tuwapatie contracts contracts iko public there is no secret contract anywhere contract iko public iko bunge wabunge wote wako huko wabunge ya serikali wako ndani ya bunge wabunge wa bizani wako ndani ya bunge waende waangalie hizo eh, contracts na wa interrogate watajua sisi we are running an administration that is above board and that looks for the best interest of the republic of kenya mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu ya kwamba haya mambo tunayafanya pole pole we are turning the corner and kenya is going to go places kwa hivyo msikue na wasiwasi tuko imara na kenya tutaibadilisha mimi nataka niwashukuru maaskofu wetu. Niwaambie asante sana.
kwa kutu, kutuombea tuko na kazi nyingi ya kufanya ushirikiano mkubwa na hawa viongozi wote na tunataka kupeleka Kenya mbele watu wengi tumewasikia wanasema oh unajua Kenya ilikuwa pamoja na Malaysia ilikuwa pamoja na Singapore ilikuwa pamoja na Korea lakini wale sasa wamefika kiwango ingine Kenya imekwama hapa nyuma lakini hatutaki kufanya ile Korea walifanya ile Singapore walifanya ile Malaysia walifanya ndio wafike mahali walifanya walifika tunataka tu kuingedhi ngedhi hapa na kukaa na kukaa sijui kienyeji if truly we believe that those like Korea, Singapore and Malaysia that were with us 40 years ago and today they are in the first world we must ask ourselves what is it that they did that we did not do and if we have to get where they are we must do what they did we must make the decisions they made otherwise tutaendelea kuwa ni watu ya hapa chini and i want to promise the people of kenya that we are going to make the decisions that will take kenya to where we all desire to be watu wa pomet kage ga chine eh netya kage ga chine e e stadium yenu nimesikia mnataka hapa tujenge stadium kwa jina ya dada yetu Joyce Laposo si ndio so e stadium nimesikia tulikuwa tunataka tukamilishe ya Bomet lakini nitatafuta kama milioni 50 50 nianze ni hii yenu kidogo kidogo sio oro yetu yetu yetayo araisi mawendi gotiani aweke agenya a a agenya menyu kidogo inge ni ile ola sima goroga banga ne met e onge no le gikwalo tinjugi ni ola sima underline ojula amago ya eh awe ya osame ya ojula ya chul ona do so mosi jo asu asu kale jogi ne boga ko mosoru oitu amagwa so Mujok jone moje awindia no ka miu Okase Na ogere sinya ngolo ligi swahili ko changa amu lazima araje mi Inge ni lenga ngala ka gudo ko le bi kala ke nguka ba ko na jiji Kaso agonge ni so le gigi raje ko ra ni ko lelo anan mongen ni gunata Ma gira gune o lelo e ko lazima ke te bi gunata na ak ngam na te Oiso ka ka sinya bi ngos ga ngala ligi ko mi kararan 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 Oiso Mauna ta Lakini ame ja le ja maya ngale sa sa ga sa Abangana so kwe mangugera o le na jita na gai Abangana ko le kweli So ame ja ko bangana ga ko kwe ge en nyu asi ge ge beto ko tai Ame ja le ji bi ongo si ji to ko ando iju on ge be ge bagende ando iju so mo magume je kwar kwar en ko le ka Magume je tumwe ngolepka magume je bolate ngolepka oiso ko sarege ne nyu akotolo banda yu mauna da ama je watuli sanga lek asige banga ne met ko bangana agir wo ngale ka bichu o legi bangon do isoko batai ama je osomo ko ko etu gul ke betu gul ki bagenge guna tano okaso o bo ati ole ndagi aji tana kai ko gitoro ji kura ni ke bae met ko ko etu gi gi ate benagi eh magya bangan ko bangana yes polia o goti oligi bang ya bangon ni ni kot ke ibugura ni kot ko itu nyoko temena ne ka ko itka mana itu ke gitoi ka ge bendi soje in engolin la kwet ngolin ye ka ko itu nyoko nyoko temena du ke gitoi anyway Mau aja mau mi, sehingga mumi bishop you. Arah isi, tiga bomani. Ame jadi jago ngoi mi sing, kwa watu wote, kwa bomet hapa, mi mi nataka nwa shukuru sana. Mujue mi mi nawa penda sana. Nami mi nawa takia baraka ya mungu. 
Asanteni sana kwa kutukaribisha. Mungu awabariki. Tutaonana tena. God bless you. Thank you very much. Asante. Tumpongeze rais mara nyingine kwa hotuba yake. Asante sana mheshimiwa rais kwa hayo maneno. Na sasa tukiwa sote tumesimama tutamalizia kwa maombi na nitamwalika Bishop Ngetich atufungie kwa maombi. Akimaliza kuomba naomba tafadhali tubaki mahali tulipo tumpatie rais nafasi aweze kutoka. Bishop Ngetich tufungie kwa maombi. Hebu na tuombe. Our heavenly Father and our God want to thank you this afternoon O God. We thank you my Father even for the success of this service. We thank you Lord for our president his excellency Dr. William Samuel Ruto. Thank you Lord even for uh, all the guests who have come to Hobart this afternoon to be with us. Father we pray that even as we move from this place we ask for your guidance to be upon us. Give them journey mercies oh God and bless them Lord together with their families. Bless our country Kenya and bless our county. In Jesus name I pray and believe. Amen.